Kepada Belai dengan Sister Meta Ya dan tanpa mengahkan masa Kita masuk terus ke dalam crafting Game kita yang pertama Di antara Nara Esports SG Menentang Bigatron SG Kita ada Digi sebagai band yang pertama Dan Cloud sebagai band yang kedua Ya jadi kita boleh tengok Nara masih lagi menganggap Kaja itu sangat bahaya Walaupun telah di band uh, Walaupun telah di nerf tetapi terus menjadi second band untuk kumpulan Nara Esports SG. Mungkin 0.3 saat itu bukanlah perkara yang besar. Jadi, well, ya, mari kita band keluar. Walaupun pertahanan kajar juga telah dikurangkan. Jadi, band yang seterusnya daripada Bigatron. Grok masih lagi dibuka. Kimi masih lagi ada. Dan Guinevere masih lagi Your ada. Masih jadi yeah. ada kemungkinan. Tiga power pick dan Kimi terus diambil. Ya, Kimi terus diambil. Itu yang saya katakan sangat-sangat bagus pada game. Dan sekarang ini Nara berjaya mendapat Kimi. Jadi saya pasti Nara Esports SG ini akan bermain early dengan saya agresif. Dan sekarang Your mereka telah mendapat dua power pick iaitu Harif dan juga Grok. Adam, es, Adam pula, uh, Mashki, Esmeralda juga bukan calang-calang. Leomot, yeah. 100% win rate mereka dan Rafaela seperti yang saya katakan telah dibuff dengan sangat besar damage yang dikeluarkan oleh Rafaela sangat tinggi. Tetapi seperti yang kita bincangkan juga, Bigatron, Guinevere ada di sini. Ya, yeah, Guinevere bagi Bigatron sekali lagi. Bigatron mengambil salah satu hero yang sangat bagus pada kumpulan Nara. XSM pemain Guinevere yang sangat bagus. Uh, bagi saya salah satu pemain yang membawa Guinevere ini ke dalam MPL Season 3 ini. Jadi satu pilihan yang bagus bagi Bigatron menghalang daripada out. SM mengambil Guinevere itu. Jadi kalau kita dapat lihat, tank Minotaur ini telah pun di band. Juga yang kedua adalah Lunox yang mana mempunyai win rate yang tinggi. Uh, pemilihan sekarang terpulang kepada pasukan Bigatron. Ingat, Nara, mereka belum lagi mengambil tank dan seperti yang Mashki katakan, Gatot Kaca mungkin adalah tank terbaik Chow. juga. Uranus ba masih lagi ada. Kita dapat lihat di sini, Chow diambil. Ya, tetapi saya bagi saya... Kufra. Esmeralda Kufra dan juga Kufra. Okey, dan ini dengan bouncing ball yang ada pada uh, kita punya Kufra boleh menghalang gerakan daripada Chow dan Esmeralda dengan Star Moon boleh menghancurkan mana-mana pasukan. Juga kita perlu ingat, Haris ada shield. Dan apabila ada shield, shield anda akan yeah. diserap oleh Esmeralda. Ya, yeah, Frost Moon Shield yang mana skill pertama Esmeralda itu boleh digunakan ha. untuk menarik shield setiap kali Corona Dash itu digunakan. Jadi sangat bahaya kepada uh, Haris apabila dia melakukan Corona Dash di dalam zaman Frost itu. Ya, yeah, jangan lupa Tamus yang ada pada pasukan Bigatron adalah... Boleh dikatakan hampir uh, mempunyai win rate yang agak tinggi. Jadi mereka mungkin tahu corak untuk bermain di sekitar hero tersebut. Ya, Tamus. Sekarang ni kita tahu bahawa salah satu hero yang boleh counter Tamus adalah Guinevere. Tetapi bagi tuan mengambil kedua-duanya Tamus dan juga Guinevere. Jadi saya rasa kumpulan Nara mungkin punya sedikit masalah di dalam laning phase nanti. Ya, uh, menarik apabila kita dapat lihat dua purify diambil untuk mengelakkan Violet Requiem daripada pasukan tersebut. Ooh, jadi sekarang kita akan menunggu untuk masuk ke dalam game pertama kita nanti. Ya. Jadi daripada pilihan uh, daripada draft ini apa pendapat Welcome itu? Ya. Dah dah tanpa menengahkan masa kita akan Five mulakan game kita yang battle. pertama sekarang. Nara menentang Bigatron SG. Ya, sekarang kita tengok Nara di bahagian biru Eric Kolia, Fenrir, Fosa dan juga XMXM. Ya, Nara Esport SG sedang bertemu dengan Bigatron SG. Jadi sebelum kita mulakan pertarungan, Ooh. kita dapat lihat gerakan dilakukan, damage dikeluarkan. Masa ini, yes. tiga wow. pertarungan dua dan Jason Go mendapatkan kill yang pertama. Ya, satu kill kepada Bigatron SG dan mereka berjaya keluar daripada team fight itu dengan nyawa mereka. Ya, satu gerakan yang baik daripada pasukan Bigatron SG dan mereka sekarang bergerak untuk mengambil buff mereka. Satu respon yang baik diberikan. Sayang sekali kesilapan dilakukan oleh Nara di awal game. Ya, sangat bahaya kerana kita tahu bahawa Bigatron sekarang mempunyai grok. Jadi sangat bahaya jika mereka berlawan pada early game. Jadi sekarang saya pasti kumpulan Nara Esports SG ingin melakukan pushing terhadap early game ini kerana mereka mempunyai kimi. Sangat bagus untuk menjatuhkan tarik itu. 
Yap, gerakan masih lagi disusun oleh kedua pasukan. Kita mungkin akan bertembung Ooh. di sini. Kofra di bagian hadapan. Tembakan dibuka oleh Fenrir. Berjaya untuk kembalikan Mr. V ke belakang. Ya, jadi sekarang kita tengok kedua-dua tim ingin mengambil ketat di bahagian uh, river itu. Jadi sekarang kita tengok kedua-dua tim masih lagi bermain dengan berhati-hati. Tidak ingin lagi melakukan apa-apa kesilapan. Ya, perbezaan tidaklah begitu ketara daripada segi gol. Walaupun kill berpihak pada pasukan Piketron dan inilah kelebihan Nara untuk mendapatkan objektif dalam jungle mereka. Komposisi menggunakan Fosa ini adalah satu komposisi early game untuk menghalang Krok daripada bermain dengan lebih agresif. Ya, dan menariknya walaupun kill pertama berada kepada kumpulan Bigetron SG tapi perbezaan gol berpihak kepada kumpulan Nara. Ini menunjukkan kumpulan Nara sangat berkesan dalam pengambilan farm dan pengambilan duit itu. Juga ingat dengan Kufra, Chrono Dash boleh dihalang dengan ya. bouncing ball dan kita tahu Kolia gemar bermain agresif jadi dia boleh bermain seagresif mungkin. Kita dapat lihat Turtle telah pun dimulakan sekarang. Ya, Turtle telah dimulakan sekarang tetapi Megatron ada di situ untuk oh, penghalangan. Okay, Fosa mungkin akan tertangkap. Oh. Damage dikeluarkan. Fosa mangsa yang pertama. Eric, Eric, Eric. Belakang, mencari Mr. V dan api violent. Requiem menjatuhkan Gunivar. Kufra juga menjadi mangsa. Dan itu dia Eric tidak percaya untuk mendapatkan Mr. V yang kesorangan. Eric sekarang berundur 3-0. Ya satu perlawanan yang sangat tercantik yang mana kita bagaimana kumpulan Bigotron SG melakukan kaiti terhadap Eric X itu dan tidak memberikan apa-apa kill kepada kumpulan Nara Esports SG. Kesilapan daripada Nara bermain terlalu agresif sewaktu Kolia belum ada Tyrant Rage. Dia tidak boleh untuk melakukan sebarang engagement dan ianya dihukum dengan mudah oleh pasukan Bigotron. Ya dihukum dengan mudah dan kali ini bagaimana tadi Eric Leopold ingin melakukan flag dari belakang tetapi dengan cantiknya Mr. V melakukan kaiti menarik Eric ke belakang tidak memberi ruang langsung untuk Eric melepaskan damage terhadap ahli kumpulannya. Jarang kita melihat pasukan Nara dipaksa sedemikian. <laughs> sedemikian rupa pada early game ini tetapi ini masih lagi game awal kita tahu yang mana Nara sangat bagus juga pada game tengah, mid game dan juga pada late game. Pergerakan disusun, Ooh. Kolia Purify telah digunakan. Mereka berjaya menerangkan diri. Zaman Force telah pun dibuka, Kolia masuk. Dan mungkin akan menjadi masa yang pertama. Killing spree untuk pemain tersebut, Eric X. Dan tamu telah pun tamu. Tapi Eric X tidak ada apa-apa. Dan satu lagi kill. Dua untuk pemain tersebut. Dan Sim. mereka menjadi untuk bunuh Rafaela. Fenry membalaskan semula dia untuk dapat Haris. Tetapi Taran akan menjadi masa. Dan itu dia, knock wow. daripada Piketron. Tiga kill. 8-1 sekarang Masjid. Ya, 8-1. Perlawanan sangat cantik. Dan sekarang kita tahu bagaimana XM cuba ingin mengurangkan rentak perlawanan kumpulan Bigetron sekarang dengan melakukan split push di bahagian bottom lane itu. Mendarat, mendapatkan tarik itu. Tetapi pada perlawanan tadi, kita tahu bagaimana kekuatan hari itu masih lagi kuat. Walaupun zaman force tidak lagi ada root effect itu. Tetapi uh, Chrono Dash yang dilakukan oleh hari itu masih lagi kuat. Dan kesilapan utama yang berlaku tadi adalah miskomunikasi di antara yeah. Kolia dan juga timenya dia berjaya untuk mendapatkan Tyrant Rage ke dinding dia bukan seorang tapi tiga orang Turtle tetapi dia ada follow up dia perpasukan dia sendiri ya dia berada keserangan jadi bagi situ satu lagi kesilapan kepada Nara satu Tarang. lagi damage cuba untuk dicari AZP oh. boleh tangkap knock up yang baik oh. dan itu dia Viola Requiem berjaya untuk menghentikan beberapa pemain mereka berapa untuk mendapatkan satu untuk satu Kolia cuba untuk dicari cuba untuk dibunuh oh, masih lagi melarikan diri Jason Koh dengan sustain ada double kill untuk sana Jason Koh masih lagi hidup dan sana mencari Fenrir Fenrir menembak tapi dia tidak ada skill mungkin ini akan tertangkap dan shut down di situ Pasukan daripada Nara membalas semula. Ya, satu engagement yang cantik. Dan kalau kita tengok tadi, XM telah membeli Necklace of Duran. Jadi, uh, health reject daripada Tamus itu mungkin akan berkurangan sekarang. Saya suka apabila melihat pemain-pemain uh, ini bermain dengan lebih berhati-hati. Dan kita dapat lihat yang mana item pertama Esmeralda adalah untuk mendapatkan uh, regen daripada mana sebanyak mungkin dan juga mendapatkan assist. Ya, mendapatkan SC dan sekarang tengok kumpulan Begetron selepas melihat mereka punya kelebihan. Mereka cuba mengawal di kawasan Tentel ini dan mungkin akan mengambil Tentel sebentar nanti. Okey. Nara bermain dengan lebih pasif sekarang. Mereka tidak boleh melakukan kesilapan Mashki yeah. kerana 
Dengan Rafaela, komposisi mereka sedikit lembut dan dengan mudah saja Grok boleh mengatasi mereka. Dapat lihat KZP perlawanan mungkin akan berlangsung di sini. Bloodless X telah pun disiapkan dan total berjaya diambil. Zaman Fos dibuka berjaya untuk mencari Kolia yang terkena knock up dan dibunuh begitu saja. KZP kesorangan menjadi mangsa. Jadi mereka menukarkan satu tentera dan satu kill untuk satu kill sahaja. Ya, jadi saya, pas, saya rasa Kupra Bega telah memberikan uh, priority yang tinggi terhadap oh, Kolia. Okay. XM, XM bertarung di sini dan lihat sustain yang ada pada Esmeralda. Dan dia percaya untuk melarikan diri ke tepi. Tetapi oh. ingat, lihat sustain yang ada. XM, XM <laughs> sangat sukar untuk dibunuh. Hampir empat saat diambil dan itu adalah tiga lawan satu. Ya, itu adalah disebabkan oleh Pro, uh, Prosmoon Shield yang mana sentiasa menarik Shield pihak lawannya itu untuk berikan sustain untuk memberikan keselamatan dalam perlawanannya itu. Jangan lupa juga Mashki, Esmeralda belum lagi ada item spell vamp. Yeah. Bayangkan sekiranya dia sudah mempunyai Bloodless Axe. Concentrated energy, mungkin Oracle sendiri untuk menambahkan lagi regen yang ada atau shield yang ada daripada pasifnya. Ya, yeah, dan sekarang kita tengok bagaimana sebelah Nara ingin melakukan sedikit agresif. Saya pasti mereka ingin melakukan push terhadap tarik di bahagian mid lane ini. Blade of Despair telah pun disiapkan. Kolia berjaya untuk melarikan diri kedudukan sekarang. 12-4 dan 2,000 di hadapan sekarang pasukan Bigatron. Eric belum melarikan diri. Satu knock up tidak berjaya dilakukan. Kolia menggunakan bouncing ball dengan baik. Ya, bouncing ball digunakan untuk melarikan diri. Satu pilihan yang bagus. Tapi sekarang kumpulan Bigatron akan memulakan tekanan. Yang mana kita boleh tengok, Sing akan melakukan split push di bahagian top. Memberikan tekanan berterusan daripada atas. Manakala ahli kumpulan Bigatron yang lain akan melakukan push di bahagian lain. Oh, oh, itu dia. Tidak bergerak langsung, <laughs> Fenry. Satu Guardian oh, Duperia yang see. baik, Mr. V. Menghentikan sebarang perjalanan untuk pasukan Nara melarikan diri. Ya, dan sekarang kita tengok kepada Bigger Throne akan terus pergi kepada Lord. Mereka ingin mengambil Lord mereka ini. Oracle telah pun disiapkan. Sinti juga sudah menyiapkan blood, uh, maaf, Berserker Fury. Fury untuk menambahkan kritikal. Dan pertarungan mungkin akan berlaku di sini. Tetapi pasukan Nara memberikan sahaja Lord ini kerana Grok. Berada di bagian hadapan, berjaya untuk menghalang sebarang kebangkitan. Kolia mungkin oh. akan terkena knock up. Pertarungan bermula dan Kolia nyawa sangat-sangat rendah. Fokus diberikan kepada XM dan dia kesorangan dan killing spree untuk arah tersebut. Ya, XM merupakan bagi saya satu priority yang sangat-sangat bagus. Diguna, dibunuhkan awal-awal lagi kerana dalam team fight XM sangat bahaya. Jadi dalam keadaan perlawanan tadi, satu pilihan bagus bagi kumpulan Bigatron. Nampaknya Raja di regular season. Dipuli di sini, 14-4 perbezaan sebanyak 10 kill. Tetapi pasukan Nara berjaya untuk menyamakan bilangan turret. Ya, bagi saya kumpulan Nara akan cuba melakukan tekanan di lane-lane lain untuk mengurangkan tekanan mereka dan juga mengurangkan retak bagi kumpulan Bigatron SG ini. Pergerakan disusun oleh kedua belah pasukan. Jason Koh. Cuba untuk menghalang daripada pemain Nara masuk ke hadapan. Samus digunakan untuk melakukan split push di mid lane. Mereka mahu mengambil sebanyak mungkin daripada pasukan Nara. Jalan ditutup XM. Oh, ini di hadapan. KZP. Sepakan dilakukan pada XM. Tetapi ini oh, adalah cara dive yang kurang kemas. Tapi mereka berjaya untuk mendapatkan satu. Dan mereka perlu berundur kerana mereka agak terperangkap. Eric berada di bagian hadapan. Mereka berjaya untuk mendapatkan dua kill daripada satu. Satu paksaan yang baik daripada pasukan Bigatron. Ya, satu paksaan yang baik. Uh, mereka mendapat dua kill di bagian top lane dan juga mendapat tarik bahagian bottom. Bahagian bottom dan bahagian mid lane. Jadi, satu kemenangan yang besar bagi kumpulan Bigatron sekarang. Kalau kita dapat lihat di sini, Mashki, Eric X ataupun Leomot belum lagi menyiapkan Blade of Despair. Ya. Yeah. Baru ada Bloodless X. Jadi, Damage yang dikeluarkan oleh Eric X belum cukup tinggi. Belum cukup tinggi tetapi tengok XM telah menyiapkan Oracle yang seperti itu tu katakan tadi. Jadi semakin keras sekarang Esmeralda itu. Ya untuk menambahkan shield dan Haris boleh dikata dengan mudah. Tetapi kedudukan sekarang dengan Guinevere 5 10 Playmaker untuk pasukan Bigatron SG dengan 10 assist. Jadi hampir 100% perlawanan ada sana di dalam perlawanan tersebut.
Ya dan kita boleh tengok tadi bagaimana Sana sentiasa memulakan perlawanan dengan melakukan knock up dan melakukan ultimate-nya dan selepas itu rakan-rakannya datang untuk memberikan follow up. Jadi bagi saya kumpulan Big Tron bermain dengan sangat-sangat cantik. Mereka melakukan teamwork yang sangat bagus, sentiasa bergerak bersama. Ya, Violet Requiem sangat sukar untuk diganggu sekiranya tiada purify. Kolia cari peluang untuk menggunakan Tyrant's Revenge. Unique Crest telah pun disiapkan oleh Mr. V. Ya, anti Crest telah disiapkan. Jadi sekarang Mr. V semakin keras. Dan saya pasti Mr. V juga akan bermain dengan lebih agresif selepas anti defensif itu disiapkan. Okey, kita dapat lihat yang mana mereka membeli Athena Shield. Tiga pemain Bigatron beli Athena Shield. Yang mana ini akan memberikan kelebihan kepada Esmeralda untuk menyerap ke semua shield yang ada. Ya, itu betul. Jadi saya kita akan tengok bagaimana bagaimana kumpulan Bigatron SG akan bermain dengan menggunakan Athena Shield ini. Uh, satu item yang baik daripada Guinevere yang mana dia telah membelikan uh, Necklace of Durance. Yeah. Yang mana uh, Necklace of Durance itu boleh menghentikan healing daripada Rafaela, juga menghentikan beberapa rakan yang mampu dilakukan oleh pasukan Nara. Ya, yeah, dan juga dia telah menyiapkan Holy Crystal Jani Damage yang dikeluarkan oleh uh, Guinevere itu juga sangat-sangat tinggi. Tidak boleh dipandang rendah. Jadi saya pasti kumpulan Big Gatron akan memulakan perlawanan dengan menggunakan uh, Guinevere itu. Kerana dia juga mempunyai concentrated energy yang mana memberikan sustain apabila memulakan perlawanan itu. Juga kita dapat lihat di sini, Tamos hampir tertangkap. Tapi ingat fokus mereka bukannya perlawanan di sini tetapi mendapatkan objektif yang tidak diganggu oleh sesiapa pun akhirnya mereka berundur cuba untuk mendapatkan team fight Kolia terlampau di hadapan oh, satu sepakai yang cantik kepada Fenry menghantar ke tengah oh, dan no. Fenry akan terkorban damage masih lagi ada mereka cuba untuk mengejar Eric X yang terus melarikan diri XM 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 menyerap ke semua shield knock up dilakukan dan Not Chester Ko berjaya untuk mendapatkan Fossa sebentar tadi XM XM bagaimana mereka ingin membunuhnya sustain yang tinggi sangat suka terbunuh empat awan satu dan dia hampir menyentuh melarikan diri itulah dia kekuatan yang ada pada pasukan Bigatron yes. empat orang diperlukan ya saya rasa ini adalah kemenangan kumpulan Bigatron SG ini adalah push terah yang dilakukan oleh kumpulan Bigatron SG ini adalah push terakhir kerana mereka ada minion masuk susun situ oleh Kolia mencari knock up Jason Ko oh. akan terkorban KZP Bantang juga lagi. berundur dan belum tamat lagi maximum charge terkena mereka berjaya untuk melarikan diri sekarang Sing Si kesorangan dan dia akan menjadi mangsa dan itu dia satu overstay yang dilakukan oleh pasukan Bigatron tapi tak satu tarik untuk pasukan mereka ya kerana sangat bahaya pada kumpulan Bigatron SG kerana sekarang kumpulan Nara Expo SG akan akan mengambil lot itu. Ya, tapi sana sedang menyorok di belakang. Mungkin ingin melakukan. Ada Kecilian. ada Violet Requiem. Sana masuk ke belakang semula. Dan itu dia Kola juga membalas. Mr. V telah pun tiba. Ingat Grok terkena dengan untuk mencuri buff tersebut. Dan sana oh. Violet Requiem berjaya untuk mengurangkan nyawa pemain tersebut. Satu saya pakai ke belakang. Dan kita dapat lihat shutdown di situ. Sana masih lagi hidup. Berjaya untuk melarikan diri. Dikejar oleh XMXM. Dia mendapatkan satu untuk satu. Lock dia untuk dihentikan. Ini KZP. membahaya. Casey pun telah pun tiba. Jensen Ko telah pun tiba. Dan mereka berundur daripada perlawanan tersebut. Bijak daripada Bigatron berjaya menghalang daripada Lock diambil. Ya, satu perkara yang sangat bahaya tadi bagi kumpulan Bigatron. Jika Nara Expo SG dapat mengambil Lock itu, ini boleh memberi momentum kembali kepada kumpulan Nara untuk comeback daripada perlawanan ini. Itulah dia kelebihan pasukan Nara. Walaupun mereka jatuh lebih kurang 8,000 gol. Tetapi game ini nampak sama rata. Ya, dengan keadaan sekarang kita tengok bahawa Riomot sudah makin hampir untuk capai tahap power spike-nya itu. Sudah siap, sudah siap Black Elf Dispair. Jadi damage yang dikeluarkan oleh Riomot itu sangat sangat tinggi sekarang. Okey, pertarungan mungkin akan berlaku. Kolia di bahagian hadapan. Cuba untuk bertarung. Tapi lihat Tamus, dia boleh flank daripada bahagian belakang. Kolia nyawa oh. sangat rendah. Knock up dan mereka berjaya untuk mendapatkan satu. Cuba untuk mencari yang kedua. Jason Koh mengejar Fossa. Satu gerakan yang baik pada Fenrir. Eric X telah pun tiba. 
Dia untuk melarikan diri Sing Si masih lagi kiting dan dia masuk semula XM 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 dia kesorangan dan dia akan dibunuh begitu saja. Satu lagi kill, tiga orang tinggal, dua orang telah mati dalam pasukan Nara. Ya yeah, dan sekarang kumpulan Bigitron SG akan mengambil lot ini tanpa apa halangan. Dan pada kali ini tengok bagaimana Jason Coast sekarang sudah mula bergerak Lihat berdekatan Ares dengan Blaze. Lihat yang ke kiri, ke kanan <laughs> tanpa henti. Dan inilah Luminous Slot yang akan dijatuhkan 16 minit. Luminous Slot tiba. Bukan satu gerakan yang baik untuk pasukan Nara. Ya, sekarang kita tengok bagaimana kumpulan Bigatron boleh saja melakukan push dengan mudah. Kerana pintu di bahagian atas, pintu di bahagian tengah telah terbuka dengan mudah. Lord boleh masuk terus pergi ke arah kristal itu. Inilah yang kita boleh katakan sumpahan di playoff. Kita dapat lihat pasukan yang biasanya berjaya di regular season akan jatuh di playoff. Nara tidak pernah tewas di dalam regular season. Mungkinkah mereka akan tewas di perlawanan yang pertama? Masih lagi belum tentu lagi. Ini baru game pertama. Jadi saya pasti kumpulan Nara boleh melakukan comeback jika mereka inginkan. Lord di bahagian mid lane. Kolia dengan Tyrant's Revenge untuk kehadapan dihentikan. Healing dikeluarkan dan kita dapat lihat Lord berjaya diberhentikan sebelum dia sempat masuk. Jadi satu oh, defense cantik. Oh, Fenry tekanan sepakan dan Fenry sudah tiada dan tiada damage untuk pasukan Nara. Mereka akan terus membunuh, mencari kill. Postal game ini masih kedua dan mereka terus fokus ke Crystal. Satu sepakan yang baik daripada Chow dan mereka berjaya untuk menambahkan game yang pertama. Yang Bigatron bermain dengan sangat cantik. Mereka menguasai perlawanan ini daripada awal lagi yang mana pada early game itu Perlawanan ingat lagi, pada level 1 lagi mereka telah mendapatkan kill mereka yang pertama dan terus mengawal game itu daripada awal. Semuanya harus diberikan pujian kepada Chow sebentar tadi. Sentiasa dia berjaya untuk menyepak.